في درس اليوم سنقوم بعمل نظام للطلاب ويتضمن هذا النظام بيانات الطالب ودرجاته في بداية النظام يجب علينا أن نفهم أنه يجب تقسيم بيانات الطالب إلى جزئين الجزء الأول هو جدول يحتوي على اسم الطالب وبيانات تسجيله وجدول آخر يحتوي على المواد الدراسية التي سنضع فيها درجات الطالب نقوم بفتح برنامج الأكسس وكما ذكرنا في الدرس السابق كيفية إنشاء قاعدة بيانات جديدة وخزنها على سطح المكتب نلاحظ الآن إنشاء جدول بشكل تلقائي من قبل البرنامج نقوم بفتح هذا الجدول في مربع التصميم الخاص بالجدول وذلك بالضغط على يمين الماوس ثم نختار الديزاين فيو سيقوم البرنامج بسؤالنا حول اسم هذا الجدول نقوم بإعطائه اسم بيانات student details بيانات الطالب نلاحظ في نافذة عرض الجدول في التصميم أنه يحتوي على حقل واحد نقوم بإعطاء اسم للحقل الذي يعتبر مفتاح رئيسي في الجدول وليكن اسم الطالب لأن اسم الطالب لا يمكن أن يتكرر في النظام أي أنه لا يوجد طالبين بنفس الاسم داخل النظام لذلك سنقوم باختيار اسم الطالب كمفتاح رئيسي في هذا الجدول وهنا نوع البيانات التي سيتم خزنها في هذا الحقل نقوم باختيار التكست باعتباره نص ثم نقوم بإضافة حقول بيانات الطالب وليكن الحقل التالي هو حقل عنوان الطالب أدرس أيضا سيكون من نوع نص لأن العنوان يحتوي على أرقام وكلمات ثم نقوم باختيار جدول آخر وليكن هاتف ولأمر الطالب أو هاتف الطالب وهنا نقوم باستبدال التكست بالنمبر باعتبار الاسم آه عفوا رقم الموبايل هو رقم وليس نص ويمكن إضافة حقول أخرى حسب كبر النظام أو حسب ما يحتاجه النظام نقوم بغلق هذا الجدول سيسأل البرنامج هل نحب أن نقوم بخزن التعديلات نضغط على يس أصبح لدينا جدول يحتوي على بيانات الطالب بمجرد أن نقرأ المزدوج على الجدول نلاحظ هنا أنه يمكننا الآن كتابة اسم طالب ووضع عنوانه ورقم هاتفي هذا ما احتجناه في ادخال اسم الطالب